ಪಟ್ಟಣ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಲೇಶ್ವರಂನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ಶಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ಶಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪೋಷಕರೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಶಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆವಿ ಶಾಲೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ತನಕ ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ ಕೆ ವಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಾರ ಅಲ್ವಿನ್ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ನಿಂದ ಅಲ್ವಿನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬಂತು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಮಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರ ಪಾಠ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇವೆ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮಲ್ಲೇಶ್
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎದ್ದು ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಾಡನ್ನು ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಕಚೇರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಈ ಈ ಅಜ್ಜ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಡು ಈ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಡ್ತಾವೆ ಏಳು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಮುಕ್ಕಾಲ ಹೊತ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿಗೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರೊಬ್ರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಡಲ್ಬೇಕಂತೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮನಗಾಂತ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಮನಗಾಂತ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ರೆ ಎದ್ದು ಅವರು ಆ ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾನ್ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಏಳು ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೇರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆವೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಸೆವೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಅನ್ಕಳ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏಟ್ ತರ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಗು ಬೆಳಗಿನ ಸಿಫ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಫ್ಟ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏಟ್ ತರ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಯ್ತು ಲೆಸ್ ಮತ್ತೆ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ದಿನ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಮಾತ್ರ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಉಳಿಯೋದು ಏನೇನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಇಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಬರೋದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕು ಕೆ ವಿ ಬೇಕು ಕೆ ವಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನ